So what to do when your kids are triggered? By which I mean that they are super angry or sad or having any other kind of unpleasant emotion and they want your help. I'll be demonstrating uh, what to do with non-violent communication because I think it's super helpful to take care of your kid that way and also take care of yourself because in non-violent communication that's really uh, an essential part as well. So I'll be demonstrating it with Laura, she's nine years old and in our case there was a little extra challenge because uh, Jasper, her brother, was also involved. He was also triggered, they were having a fight together and this requires a little extra step that I'll be demonstrating as well. So maybe you don't have any kids and I think it's still very interesting to watch how MVC with kids is going to see this kind of demonstrations because kids are reacting like so genuinely, like their face is so clear, like what they're feeling and how your words arrive. So I think it's a really great way actually to learn MVC. Um, if you haven't seen my uh, former video about kids, it's called uh, five minutes kickstart your NVC with kids, something like that. Um, it's very helpful because I'll be demonstrating kind of the basic things to do because this, that video is about what to do when your kid is not triggered, how to connect with them with NVC. And so this is a little, you know, more challenging step what to do with NVC when they are triggered. So please watch that video as well if you haven't done so yet. And a little uh, kind of warning, <laughs> I, uh, it was quite challenging to do this video to be honest because I you know, put my camera and lights and everything and then I just had to wait until some kid would get triggered. But then they would still get, have to you know, get in front of the camera. I would have to switch on my microphone and camera because if I would let them rolling all the time they would go out, go out of better battery. So, uh, so I was like doing this, doing this and then I kind of forgot to be in front of the camera myself. <laughs> so you kind of see my nose but okay you're just gonna have to trust that it's me doing this demo and um, I hope you uh, you can see kind of through that little technical aspect so I'll see you after the demo wil je dat ik je help wil je op je blauwe zitje alleen mijn probleem Jasper die stopt die stopt meestal Niet. Als ik zeg stoppen, dan gaat hij altijd nog eventjes door. Hmm. Dat vind je een beetje irritant dat hij dan doorgaat? Ja. Hmm. Een beetje boos op hem. Niet. Ja, ook omdat hij... Net we waren een spelletje aan het spelen, dat ik hem in ging graven. En toen ging hij een babyhuwelijk nadoen. Toen zei hij, ik ben een babyhuwelijk. <tie> Dat is vervelend. Ik zou hem ingegraven met dekens en de knuffels. Dat hij je gezicht niet meer ziet. Waarom deed je dat dan niet? Omdat jij na na deed. Ja, wat mama na doet allemaal. Ja, dus dat deed niet wat je had gehoopt. So Jasper is joining in and they're both triggered. So in this case you focus on the most triggered kid first. And if you feel kind of uncomfortable about that or even guilty, realize that it doesn't mean that you're siding with them. You're not blaming the other kid for the situation. It's just that the end goal is to get the needs met of all people involved. And you get there the fastest by starting with the most triggered person. And sometimes that's enough to just focus on one kid and let the other kid do whatever they want. But sometimes, actually quite often, I need to isolate the person by, for example, going to another room with the most triggered kid. But in this case, I had to stay with the camera and I didn't give enough clarity and attention to Jasper. So he will come back. Nee. Ja. Mm. Oh, that does he. Well, no. That. Yeah, and it's super vervelend, that geluid. It's a pain in your ear ook. Niet. Oh, ik denk dat je nog wel een Ja, een beetje. Oh, ik denk dat je nu echt best boos bent. Nee, doe ik niet. Doe je wel. Ik ben echt boos. Doe je wel. Jasper, ik ben nu eerst even met Laura. Wil jij zo ook even in Rotterdam? Want volgens mij vind jij het ook niet meer zo leuk. Ik doen. Oké. Okay. Kom maar Laura, we gaan eerst even met z'n tweeën. Wil je het nog een keer zeggen? 
Nu mm. steeds boos of niet? Ja. Dat doet hij wel eens vaker. Wat en soms luistert hij ook helemaal niet als ik zeg. Zullen we dit doen? Dan gaat hij gewoon verder. So she repeats herself here because she's not fully heard yet. There was too much interruption. And this is exactly why you want to isolate the triggered person. Then you're able to connect with each of the kids fastest. And that heb ik ook wel eens als ik speel wel eens een spelletje buiten met andere kinderen. En er was een keertje toen vroeg ik zullen we dit doen? En toen luisterde niemand. En toen zei iemand anders is een ander spelletje. En toen zei iedereen ja. Hmm. En dat doet Jasper soms ook. Bedoel je dat, dat tegen, als iemand anders het voorstelt zeggen ze wel ja en bij jou zeiden ze nee? Nee, dan zeggen ze helemaal niks. Dan zeggen ze helemaal niks. Alsof ze je niet hoorden. Is dat wat je bedoelt? Ja. Hmm. Ja, dat je graag wil dat mensen wel horen wat je zegt. Ja. Dat was ook wel eens met mijn buurmeisje. Dan zeg ik, zullen we voor stoppertje spelen? En dan um, zeggen sommigen nee en sommigen zeggen niet. En dan zegt zij, zullen we baby wel spelen? Dat is een spelletje die we zelf hebben verzonnen, geloof ik. En dan zeggen de meesten ja. Hmm. Jij wil ook graag dat een keer dat jij kan kiezen? Ja. So here she's relaxing a bit, you might notice from her, her face and her posture. And she's relaxing not because there is a solution, but because she realizes someone is listening. And listening with NVC means being present in silence, which you saw me doing, reformulating and guessing feelings and needs from my feeling and need list. Ja, dus je wil graag dat het tijd spelen dat jij ook kan kiezen wat jullie gaan doen. Dat iemand dat dan hoort. So Jasper is saying something to us again, and now I want to be more clear about why I want to speak with Laura alone, and I want to make sure that he has something to do in the meanwhile. Of that it makes us all Jasper, vind je het goed dat ik even eerst met Laura praat, en dan zo met jou? Of dat Laura zo weer terugkomt bij jou? Want het is een beetje lastig om met, alle, met allebei tegelijk te praten, mm-hmm. snap je? Nee. En Laura vindt het niet zo leuk wat je doet, dus het is niet zo handig als het, als het dan tussendoor komt. Wil je zo weer, zo weer spelen dan met Laura of met mij? Kun je jezelf even vermaken met iets? Lukt dat? Okay. Ja, je wil graag spelen dat jullie het allebei leuk vinden. Dat jij het ook leuk vindt. Nou, ik weet niet zo goed wat we moeten spelen. Ik veel me een beetje. Hmm. Want eerst was ik van plan om te gaan kleuren. Oh. Maar ik weet niet in welk boek mijn kleurboek zit. So now she's discovering a new layer in herself. Actually she's bored and she wanted to do something else. And by realizing this she's starting to solve her own problem. And this is, I talked earlier about the self-care for parents. Um, this is where parents can relax a lot more. And it's also why I love NVC for parenting, because it's a lot about stuff you can leave out, stuff you don't need to do. And it's even better if you don't do it, like solving their problem or advising or taking sides or educating them. Uh, As you could see, I was quite relaxed for about eight minutes just being with her. And she's going to find a strategy on her own, as you will see now. You waiting for this? Oh, Mm. nee. Maar het liefst zou je willen kleuren. Ja. Hmm. Wil je dat ik help kijken waar je, waar je misschien... Of je kleurboek is of... Het oh, is het waarschijnlijk in een doos met knutsel. Mm-hmm. Maar... Dat, 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 ik zeg, er zijn geloof ik drie dozen of vier dozen. 
Mm. Maar ik wil ook een spelletje doen. Mm-hmm. Spelletje? Alleen ik weet niet welke. Ik vind ze allemaal niet zo leuk. Maar ik kan wel kijken nog welke we allemaal hebben. Nog even kijken of er misschien eentje is die je wel leuk vindt. Mm. So Laura is done for now and I immediately want to check the other kid. Jasper, wil jij nog iets zeggen? Was er iets wat jij niet leuk vond? Ik wil even nee. kijken. Nee, ben jij gewoon blij? Mm-hmm. Oké. Okay. Ben je nieuwsgierig? So I'm very curious what you think of this demo. If you think you'll be able to do this or maybe you think you might still have some challenges. Please let me know in the comments and I will get back to you. And if you'd like to get the feeling and need list that I'm talking about, go to cupofempathy.com, sign up for the email list and then you'll receive the cards for free. And you also get an update when I have a new video. And then some really great news. I have almost a thousand subscribers. So we're really growing this community. And if you'd like to join, you can also subscribe on YouTube. And if you click the little bell, you get a notification when I have a new video. So yeah, I'd love to see you again next time. Ciao.